La star hollywoodienne George Clooney avait appelé au boycott de neuf hôtels de luxe détenus par l'agence d'investissement de Brunei, pour protester contre l'introduction dans le sultanat de la peine de mort pour les personnes homosexuelles. Le chanteur britannique Elton John a soutenu l'appel de l'acteur américain George Clooney au boycott d'hôtels de luxe liés au sultanat de Brunei, riche petit état pétrolier d'Asie du Sud-Est qui s'apprête à instaurer la peine de mort en cas d'homosexualité ou d'adultère. Le chanteur de Your Song ou Candle in the Wind, qui a épousé son compagnon David Furnish en 2014, a félicité sur Twitter l'acteur d'avoir pris position contre la discrimination anti-gay et le sectarisme qui sévit dans le pays de Hashtag Brunei, un endroit où les homosexuels sont brutalisés, voire pire, en boycottant les hôtels du sultanat. Une liste d'hôtels à boycotter Nous devons envoyer un message, a-t-il ajouté, affirmant que son mari et lui avaient depuis longtemps refusé de séjourner dans ses hôtels et continueront à le faire. Appelant à le rejoindre dans sa démarche, Elton John cite une liste d'hôtels à boycotter, parmi lesquels The Dorchester et 45 Park Lane à Londres. Contacté, The Dorchester n'avait pas réagi dimanche matin. Double système judiciaire Le bureau du Premier ministre de Brunei a diffusé samedi un communiqué rappelant que le pays avait un double système judiciaire, l'un islamique, qui ne s'applique qu'aux musulmans, représentant plus des deux tiers de la population, l'autre civil, qui concerne l'ensemble des habitants du pays. Avec l'entrée en vigueur complète de cette loi islamique à partir du 3 avril, les deux systèmes continueront à s'appliquer en parallèle afin de maintenir la paix et l'ordre et préserver la religion, la vie, la famille et les individus quel que soit leur genre, nationalité, race et confession, y est-il écrit.